Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei mir auf YouTube. Ein kleines verspätetes Unboxing, und zwar zur Legends Box aus dem Monat Januar von der King's Loot. Jawohl, die habe ich tatsächlich, ich habe sie einfach vergessen. Das tut mir mega leid, das ist, ist mir auch noch nie, vor, das ist noch nie vorgekommen, dass ich eine Box vergessen habe. Das ist krass, das hatte ich so tatsächlich auch noch nicht gehabt, aber hier ist das gute Stück. Die Legends Box von... King's Loot, jawohl. Und äh, auch hier gilt wieder, ich habe ja schon gesagt, ich werde so ein bisschen was gucken, dass ich das verlose in Zukunft immer mal. Äh, denn äh, es nimmt langsam Überhand im Keller. Und aus diesem Grunde habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein paar Boxen immer zu verlosen, in den Unboxing selbst noch. Und das heißt, unter jedem, der unter dieses Video einen Kommentar schreibt, äh, der nimmt automatisch quasi an diesem Gewinnspiel teil. Und wer vielleicht ein bisschen Glück hat, der gewinnt genau diese Box. Also die wird nicht extra verschickt oder sowas sondern derjenige gewinnt genau diese Box, die wir hier jetzt gemeinsam auspacken. Ich schicke euch die dann rüber. Ja, ihr müsst mir halt nur eure Adresse mitteilen. Am besten, am einfachsten per E-Mail. Geht natürlich auch über YouTube, über die Privatnachrichtenfunktion, wenn die überhaupt noch jemand nutzt. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Eine wunderschöne Box. Ja! Okay, was habe ich... Oh. Wir haben als allererstes das Lootbook. Ja, das kennen wir ja schon aus den anderen Boxen in diesem Monat. Ja, und das Ganze ist diesen Monat Retro-Loot. Ja, die Kings-Box und die Legends-Box und die Shirt-Box laufen unter dem Thema Retro-Loot. Jawohl. Wir fangen an. Was haben wir denn hier? Das ist sehr groß. Das ist, boah, Alter. Das ist wirklich sehr groß. Und das ist eine Darth Vader Cookie Jar. Eine Keksdose. Join the Dark Side. Sind da auch sind da Kekse drin? Hier. With Silicon Seal. Okay, es sind keine Kekse drin, scheinbar. Schade. So sieht die auf jeden Fall aus. Das ist eine Darth Vader Keksbox natürlich mit Deckel. Wir schauen trotzdem mal rein, nur um sicher zu gehen, dass da wirklich keine Kekse drin sind. Okay, nein, es sind leider wirklich keine Kekse drin. Ja, ich lasse die jetzt einfach mal verpackt. Ne, weil äh, ihr seht sie ja von außen, da brauche ich die nicht nochmal rausholen. Das ist auf jeden Fall die Darth Vader Keksbox, ein offizielles Disney-Produkt, ein offizielles Star Wars-Produkt. Sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja, nice. Kann ich auch nochmal von der Seite hier zeigen, so sieht das Ganze dann im geschlossenen Zustand aus. Wie gesagt, mit Deckel, der ist inklusive. Und hier hinten drauf auch nochmal die Darth Vader Keksbox. Oder Keksdose, besser gesagt. Ja, sehr nice. Was haben wir hier? Operation Storage Tin. Spare Ribs. Äh, hä? <lacht> Was? Ist das ein offizielles Produkt von irgendwas? Von Hasbro? Das ist eine Erste-Hilfe-Dose. Zwar Dose, ist hier Dosenmonat. Okay, in der Erste-Hilfe-Dose ist nichts drin. Ja, das heißt also, wenn ihr Hilfe braucht, nicht von dieser Dose. <lacht> Oder nicht durch diese Dose. Ihr könnt da knicken. Äh, Storage Tin, perfect for storing everything. Operation. Wie gesagt, vorne drauf ist halt so ein Mannequin. Und es zeigt eben hier und da ein paar Körperteile, die wir so in uns besitzen. Water on me. Wrenched Angle. Ja, ist halt so ein, so ein kleines Witz-Ding irgendwie. Das ist jetzt schon die zweite Dose. Okay. <lacht> Mal gucken, was da noch so kommt. Wir haben noch einen Pin. Und zwar natürlich diesen Joystick wieder. Ja, das ist der wie aus der normalen Kings Box auch. Dann haben wir nochmal Magic Gum mit Pop Rocks. Auch das kennt man aus der normalen Box. Und dann haben wir da noch ein, gleich, ein richtig geiles Item gleich. Widmen wir uns aber zunächst einmal dem T-Shirt. Das T-Shirt ist leider Größe XXL. Das heißt also, wenn ihr diese Box gewinnt und das ist T-Shirt Größe XXL, dann tut mir das leid, aber dann kann ich das nicht ändern, weil es ist halt so bestellt gewesen. Too cool for Zool. <lacht> aber das Shirt ist geil. Hier, bitteschön. Too cool for Zool. In richtig schöner Retro... Mit richtig schönen Retro-Farben, richtig schönem Retro-Look. Sehr, sehr geil. Das feiere ich ein bisschen. Das T-Shirt-Motiv ist mega. Geil. Das T-Shirt-Motiv ist hammergeil, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Zu cool für Zul. Weißt du Bescheid. So, dann haben wir hier noch das letzte Item. Und es handelt sich hierbei um ein offizielles Nintendo-Item. Ein Super Nintendo Item. Ach nee, warte mal. Oh, da ist ja noch was. Das sehe ich gerade. Huch, das ist da reingerutscht. Und zwar ist das ein Godzilla... Alter, ist das laut. 
Mein Handy ist ziemlich laut eingestellt. Ein Godzilla Schlüsselanhänger. Sieht man das, wenn ich das so halte? So müsst ihr das sehen. Ein Godzilla Schlüsselanhänger. Nur, dass du Bescheid weißt. Auch richtig nice. Aber, ja, Retro auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt nicht so der Mega Godzilla Fan. Super Metroid Luminart. Touch Activate On Off Function. Light Up Wall Art. Das ist ja cool. Das ist ein beleuchtetes. Super Metroid Luminart. Touch Activated On Off Function. Okay, ich, ich hol's gerade mal raus. Und wir gucken einfach mal, ob wir das irgendwie an- oder auskriegen. Das weiß ich jetzt nicht. Ah, okay, das hat USB. Alles klar, deswegen funktioniert es nicht. Es ist auf jeden Fall hinten mit äh, zwei Möglichkeiten zum an die Wand ballern. Und das ist ein richtiges Luminar. Das ist voll geil. Das kann man sich auf jeden Fall äh, hinstellen. Und dann wird das quasi geleuchtet, beleuchtet hinten. Ach, man kann auch Batterien reinmachen. Oder man nutzt es eben mit einem USB-Sticker. Und dann hat man hier so ein richtig geiles, schönes, äh, retro-lookiges Super Nintendo Entertainment System Luminat für die Wand zu Super Metroid. Das ist ja geil. Das ist quasi das Boxart des Spiel damals. Super Nintendo Entertainment System. Das ist ja mega cool. Mann, jetzt will ich das behalten. <lacht> jetzt will ich das. Fuck, ey. Das ist voll geil. <lacht> also, sehr cooles Item auf jeden Fall. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Ich mach's jetzt nicht an. Ich lasse es jetzt auch so, wie es ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall richtig nice. Ich will es jetzt nicht aufmachen. Da ich es nicht behalte, sondern verlose, ich will es nicht aufmachen. Und jetzt äh, irgendwie anschließen. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Item. Vielleicht gucke ich mal, dass ich mir das so irgendwie nochmal zulege oder kaufe. Oder ich gucke einfach mal vielleicht in den Kingston Shop oder sowas, ob die das da auch noch machen. Dann würde ich mir das da nämlich nochmal bestellen. Weil das ist für mich absolut das Highlight dieser Box. Ich meine, diese zwei Dosen, ja, okay, ist ganz lustig, ist ganz cool, lustiges Item. Ja, Darth Vader ist jetzt für mich nicht unbedingt, ja, wobei doch, ist, ist schon ein bisschen retro. Kann man schon so ein bisschen als retro sehen, aber, naja, also so gerade so vielleicht. Äh, was, die, was diese Box hier, ob das mit irgendeinem Franchise zu tun hat, diese Medizinbox, ob das irgendwas mit einem Franchise zu tun hat, das Retro ist, das weiß ich nicht. Aber das hier ist geil. Wie gesagt, das Packshot von Super Metroid damals fürs SNES, äh, sehr, sehr nice. Ah, das ist cool. Also drei AAA-Batterien braucht er, die sind aber nicht dabei. Okay, das ist, äh, das ist krass. <lacht> Müsst ihr euch noch kaufen, die Batterien. Ja. Also sehr geiles Item. Feiere ich ein bisschen, muss ich sagen. Wie gesagt, ihr, alle, die in die Kommentare schreiben, nehmen automatisch quasi an der Verlosung teil und können diese Box gewinnen. Und ähm, ich muss sagen, ja, Retro mit viel, viel, viel Fantasie. Kann man das wirklich als Retro abstempeln? Auf jeden Fall Super Nintendo Entertainment System, ja. Darth Vader, ja, okay. Darth Vader ist jetzt auch schon zwei, drei Tage alt, aber unter Retro verstehe ich halt dann doch noch mal so ein bisschen was anderes, aber es ist okay, es ist okay, es ist auf jeden Fall Retro, ne? also Darth Vader ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, wo der in den Star Wars Film war, von daher ist das auch in Ordnung. Die Box, keine Ahnung, ob die irgendwas mit Franchise zu tun hat, ich weiß es nicht, äh, kein Plan. Das T-Shirt ist auf jeden Fall Retro Style, das finde ich auch sehr, sehr nice und das Ding hier, ne, wisst ihr alle Bescheid, Godzilla ist ja nur auch schon zwei, drei Tage lang her. An sich eine coole Box, aber halt äh, nicht unbedingt viel für mich dabei, am interessantesten wäre hier dieser Luminat. Da gucke ich auf jeden Fall, ob ich den irgendwo noch so bekomme. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung, Kommentare. Da stehen nochmal alle Links zur Kings Loot, wenn ihr auch Box auf so, Bock auf so eine Box habt. Was ist denn das nächste Thema eigentlich? Power. Oh ja. Die Power. Bin ich sehr gespannt. Oh, und es gibt nichts Monat mit der Horrorbox. <lacht> Geil, da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.